والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طاه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹീത പരിപാടിയാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അള്ളാഹു അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം ഖുർആാനുടെ നീളം എടുത്തു പറയും മുസ്ലിമീൻ അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരെക്കാൾ നല്ല വാക്യാൻ ആവശ്യമായ ധാരാളം ആശയങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അടിക്കടി സമർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവൻ അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പല സൂറത്തുകളിലും അടിക്കടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്ത് റൂം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ സൂറത്ത് റൂമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരികയാണ് എല്ലാവരും എയർപോർട്ടിലിറങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കുറച്ച് സമയം വിശ്രമിച്ച ശേഷം ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ഭക്തിന് പങ്കെടുത്ത് അങ്ങനെ വരികയാണ് വിദേശത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നാട്ടിലും അതാണ് വർക്കത്ത് വിക്കൽ വേണ്ട വർക്കത്ത് കൊടുക്കലായിക്കോട്ടെ അതേ സമയത്ത് അതിനെക്കാണും വർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും കുറച്ചിങ്ങോട്ട് സംഭാവനയും കൂടി നല്ല കാര്യത്തിന് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവാണ് വർക്കത്ത് തരുന്നവൻ കുടുതി വിശാലമാണ് എവിടെ കച്ചവടം ചെയ്താലും നല്ല ലാഭം എവിടെയും തൊഴിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർക്ക് ധാരാളം ശമ്പളം കൃഷിയിലൊക്കെ നല്ല വികാസം അങ്ങനെ ഇതുവിനെ വജിഹല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഹൈറാണ് അവർ വിജയം കൈവരിച്ചവരാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചില കൊടുതികൾ അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള കൊടുതി ആ കൊടുതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വളരൂല അത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയാൻ ഒമാ ആ തെയ്ത്തുമ്മിൻ സക്കാത്തിൻ തൊരീദൂന വജിഹല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജിഹിനെ കരുതി ഞാനൊന്ന് നന്നാകണം എനിക്കൊന്ന് സംസ്കരിക്കപ്പെടണം ഞാനൊന്ന് ശുദ്ധിയാകണം എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എൻ്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോകണം അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് നന്നാകണം എന്ന നിലക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശപ്രകാരം വല്ലവനും കൊടുത്താലോ ഫൗലാ അവരാണ് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നവർ അതിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഈ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന് മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അതിന് പകരം കൊടുക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതി എന്ത് കൊടുത്താലും കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം വലിയ ഫലമുള്ളതാണ് ആ സൂറത്ത് റൂമിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആരെയാ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് അസുവാജൻ നിങ്ങളുടെ ജോഡികളെ നിങ്ങളെ ഇണകളെ അങ്ങനെ ആണിൻ്റെ പുറമെ പെണ്ണിനെയും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചുലി തസ്കുനു ഇലൈഹാ ആ ജോഡികളിലേക്ക് ഇണകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് സമാധാനത്തോടെ ചെന്ന് കൂടാനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യമാർ സമാധാനം ലഭ്യമാകാനാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നല്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാൻ സമാധാനത്തോടെ ചെന്നു കൂടാനുള്ളവരാണ് ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാർക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഇടയിൽ അള്ളാഹു തല സ്നേഹത്തെയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു റഹ്മത്തൻ കാരുണ്യവുമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും 
അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നല്ല സ്നേഹം വേണം ഭാര്യമാരോട് ഭാര്യമാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണം നല്ല കാരുണ്യം കാണിക്കണം ഭാര്യമാരോട് ഭാര്യമാരോട് ഒരിക്കലും കസർത്ത് കയറാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കടുത്ത സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല ഇന്ന ഫീതാലിക്കല ആയാത്തിൽ കൗമീയത്തൂൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലെല്ലാം ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തെളിവുകളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം പലർക്കും ഉറക്ക് തൂക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഉറങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തെളിവുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഉറക്കം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു രാത്രിയിലുള്ള ഉറക്കം കാരണം ഉറങ്ങേണ്ടത് രാത്രിയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവര് പകല് കഥ വിട്ടുകന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ശരിയാണ് വഖത്ത് രാത്രിയാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണം പകൽ ഉറങ്ങിയാൽ കിട്ടൂല വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിയെടുത്ത് വലിയ കഠിനമായ ജോലിയെടുത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മോള് കയറിയിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിന്റെ മോള് കയറി ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മരത്തടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിയ അധ്വാനമുള്ള ജോലിയെടുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലിയെടുത്ത് വൈകുന്നേരമായി അങ്ങനെ കുളിച്ച് അങ്ങനെ മകരിമും മിഷാവും ഒക്കെ നിസ്കരിച്ച് കുറച്ചൊന്നും ഭക്ഷണവും അതിനിടക്ക് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കുറെ വൈകിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മോശമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് പലരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ എന്നെ ഉറങ്ങലാണ് ഏറെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ഉറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ആ സമയത്ത് കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങിയാൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് ശരീരത്തിന് വലിയ ഭാരം വരും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും വളരെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഇഷാദിസ്കരിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് ബിസ്ലാം നിങ്ങൾ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഒരു പണിയും ഉണ്ടാവില്ല രാത്രിയിൽ ഏതും ഗോപാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു നേരം പോകും വീണ്ടുള്ള പോലീസുകാരൊക്കെ അവരെങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യും വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലാത്ത പണിയാണ് ഒന്ന് രാത്രി ഇഷായിന്റെ ശേഷം സംസാരിക്കുന്നതിന് നബിസല്ലാ വസ്ലം വിരോധിച്ചതാണ് വേറൊന്ന് ഈ വഴി ആളുകൾ വഴി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഇയാക്കും തുറക്കാത്ത് നബിതങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിരോധിച്ച സംഗതിയാണ് ആളുകൾ വഴി പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിരോധിച്ച സംഗതിയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അതിനൊരുപാട് കടപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ അന്യവണ്ണി കണ്ടുപോകരുത് ഒരാളെ സ്വിപ്പാക്കി പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ചെല്ലാൻ മടക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറേ നിബന്ധനകളുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പോയി ഇരിക്കരുത് പകൽ തന്നെ ഇരിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് രാത്രിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓവാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് നേരം പോകുന്ന കുറേ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രാത്രിയായാൽ വേഗം കിടന്നുറങ്ങുക ശാസ്കരിക്കുക അതുപോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക വിത്ര നിസ്കരിക്കുക വേഗം പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിക്കുറു അവരാ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെല്ലാം വേഗം കിടന്നുറങ്ങുക ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതും മരുവിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ കഴിക്കുക മരുവിൻ്റെ മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇഷായിൻ്റെ ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷായ്ക്ക് ചൊടനും കഴിക്കുക ദൂ വൈകിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിനാ ആരോഗ്യം മുഴുവനും തകർന്നൊരു പരിപാടി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗീതാ നോക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ വൈദ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചോളി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എല്ലാ വൈദ്യന്മാരും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രാത്രിയിൽ പരമാവധി രാത്രിയാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് പകലല്ല രാത്രിയിൽ മഹരിബിൻ്റെ ശേഷം ഉറങ്ങരുത് അത് നല്ലതല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ഹാനികരമാണ് ഉറങ്ങുന്നത് കറാഹത്തുമാണ് അസറിൻ്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതും കറാഹത്താണ് സുബിഹിൻ്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതും കറാഹത്താണ് സുബിഹി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ മനുഷ്യൻ ഉദിക്കറു ചൊല്ലേണ്ട സമയമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പും തസ്ബീഹം ദിക്കറും ആയി മനുഷ്യൻ സമയം കാണേണ്ടതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സുബിഹിന്റെ ശേഷം കിടന്നുറങ്ങരുത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾ ദിക്കറിൽ പങ്കെടുത്തു ദിക്കറു ചൊല്ലി ഖുർആനോദി എൽമു പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ദിക്കർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എൽമു പറയുന്ന ഒക്കെ ദിക്കറാണ് ഫസ
നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരമാണ് സലാത്തുൽ ഇഷറാഖ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരല്പം ഉയർന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് മുമ്പായാലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സലാത്തുൽ ഇഷറാഖ് ആ സലാത്തുൽ ഇഷറാഖ് രണ്ടർക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദിക്രുതിൽ ദിക്രും സലാത്തും ഖുറാനോത്തൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നത് വരെ രണ്ട് രണ്ടർക്കായത്ത് സുബി സലാത്തുൽ ഇഷറാഖ് നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ നബിസ്ലാഹു നിങ്ങൾ പറയാണ് ആ ചെയ്ത ആൾക്കുള്ള പ്രതിഫലത്രയാണ് ഹജ്ജഥിൻ പൂർണമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം പൂർണമായ ഉമ്ര ചെയ്ത പ്രതിഫലം വല്യ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സംഗതി ആ സുബിന്റെ ശേഷം വിക്രും കുർആാനോത്തും സലാത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കും അപ്പൊ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല ഉറങ്ങുന്നവനെ വിളിക്കൽ സുന്നത്ത ആ സുബിന്റെ ശേഷം മകരിബിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നവനെയും വിളിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അസറിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നവനെയും വിളിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് കാരണം അത്ര അപകടമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ വിളിക്കൽ സുന്നത്തായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞ അതേ കിതാബിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഉറക്ക കുറയാൻ ഓതാൻ പാടില്ല ആ കിതാബ് തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നവനെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് വളരെ ഉറങ്ങുന്നത് വളരെ അപകടമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനൊക്കെ വളരെ അപകടമാണ് സുബിന്റെ ശേഷമുള്ള ഉറക്ക് അതുപോലെ അസറിന് ശേഷം മകരിബോടനുബന്ധിച്ചും മകരിബിന്റെ ശേഷമുള്ള ഉറക്ക് ആയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുറാനുള്ളത് പറയണോ മിന്നായാത്തിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മനാഗ്മുഖം ബില്ലൈലി വന്നഹാരി രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉറക്കം രാത്രി കൊണ്ട് കൂടുതൽ നീട്ടിയിട്ട് അതൊന്നും പറയരുത് വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സൗകര്യം ചെയ്യണം മനാമുഖം ബില്ലൈലി വന്നഹാരി പകലു എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ദഹജ് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് പകൽ കുറച്ചുറങ്ങൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തകര അവിടെ പകലും കൂടി പറഞ്ഞു അതിപ്പോ അത് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് കുറഞ്ഞ സമയം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ദൂർസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് കൈലൂല തുറക്കുന്നതിന് പറയാം ആ ഉറക്കുറങ്ങല് ജുമാക്ക് ശേഷമാണ് എന്ന് ഹരീസ് കാണാം കാരണം ജുമാക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അവർ ഉറങ്ങാറ് ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ഉച്ചക്ക് ഊണും കഴിച്ച് കുറച്ച് ഉറങ്ങിയാലും തരക്കില്ല കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങാം അതിന് രാത്രിയിൽ തെഹജു നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കൂക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങളെ ഉറക്കം അത് വലിയ തെളിവാണ് കാരണം വൈകുന്നേരം വരെ ക്ഷീണിച്ച് പണിയെടുത്തവൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുത്ത് നേരം വെളുത്ത് കുളിച്ച് അവൻ ജോലിക്ക് പോവാണ് അവൻ ഇന്നലെ എടുത്ത എല്ലാ ജോലിയുടെ ക്ഷീണവും ആ ഉറക്കോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുപോയി ഉറക്കോടുകൂടി തീർന്നുപോയി പിറ്റേന്ന് പോകാൻ ജോലി എടുക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പൊ ഉറക്കിലാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ആരോഗ്യവും ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള സംവിധാനം വല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറങ്ങണം രാത്രി ഉറങ്ങണം എന്നോട് ഡോക്ടർ പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങണമെന്ന് പറയൽ മാത്രമല്ല സീറ്റിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഒമ്പ് മണി കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല രാത്രിയിൽ ഉറക്കം പകലിൽ ചെറിയ സമയം ഉറങ്ങാം എന്നാൽ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തേടൽ പകൽ സമയം വാസ്തവത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബിസിനസ് നടത്താനുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് തേടേണ്ട സമയമാണ് ഇന്ന ഫീദാലിക്കല ആയാത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ തന്നുകൊണ്ടും അതാ മിന്നറിയുന്നത് കാണാറില്ലേ ആ മിന്ന് മിന്നറിയുന്നത് വലിയ തെളിവിൽപ്പെട്ടതാണ് മിന്നറിയുമ്പോ പേടിയാവുന്നു ഇടിയെടുക്കോ ഇടി വെട്ടിപ്പോകുമോ ഭയപ്പെടുന്നു മറുഭാഗത്ത് മിന്നറിയുമ്പോ നല്ല മഴ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആഗ്രഹവും ഒരു ഭാഗത്ത് ഭയവും വരുത്തിയിട്ടുള്ള മിന്നറിയൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തെളിവുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു തേല വെള്ളത്തെ ഇറക്കി തരുന്നു ആരാണ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ സുബാൻ അള്ളാ ഉള്ള മരല്ല മുറിച്ചു പോയി മഴ പെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തില് അതുപോലെ ഏ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇനി മഴയൊന്നും പെയ്യൂല എന്ന് മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ
ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി മഴ പെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആ മഴ പെയ്യും തടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആ മഴ ആ മഴയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് വെള്ളമാണല്ലോ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും സജീവമാക്കുന്നത് ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ വെള്ളമുറ്റിയാൽ ആ ഭൂമിയിൽ അതാ തെടുത്തു വരുന്നു സസ്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ പുല്ലുകളും മരങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ തെഴുത്തു വരുന്നു ഇന്ന ഫീത അതേ ഭേദ മൗത്തിഹ അത് നിർജ്ജീവമായതിന് ശേഷം ശരിക്ക് വരണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയ ഭൂമിയാണ് അവിടെ ശരിക്ക് മഴയിങ്ങ് പെയ്തപ്പോൾ പച്ച പിടിച്ചു പോയി വളരെ ഏറെ പച്ച പിടിച്ചു പോയി സജീവമായി പോയി ഇന്ന ഫീതാലിക്കലായാത്തിന് കൗമിയ ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് തെളിവുകളുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തെളിവുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ സജീവമാക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഉത്ബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് വയലു പറയൽ തെക്കുവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോയ മനസ്സിലേക്ക് ഈ നല്ല ഉപദേശം നല്ല മനുഷ്യനിലൂടെ ലഭിക്കുമ്പോ മനസ്സ് സജീവമാകുന്നു മനസ്സ് സജീവമായാൽ പുല്ലുകളും സസ്യങ്ങളും മുളക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതാ നിസ്കാരം ധാരാളം മുളക്കുന്നു ധർമ്മം മുളക്കുന്നു കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നു അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നു ദിക്രുകൾ ധാരാളം ചൊല്ലുന്നു സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു ഖുറാൻ ഓതുന്നു സൽ സ്വഭാവിയായി ജീവിക്കുന്നു ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ശരിക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നു അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്നു ഭാര്യക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു ഭാര്യയുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ഗുണമനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നു അതേ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അവനതാ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കള്ളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു ബഡ്ഡി പലിശയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു കളവ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു ചീത്ത പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു തെറി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു അനാവശ്യം കൈവിടുന്നു ആവശ്യമുള്ളതിൽ മാത്രം അവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സ് സജീവമായി പോയി എന്തേ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരിയായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സജീവമാക്കുന്ന വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ഭൂമി വെള്ളം കിട്ടിയാൽ തഴുത്ത് വളർന്ന് നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ കായകനികൾ ഉണ്ടാകും പോലെ മനുഷ്യൻ സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് സജീവമാകുന്നു അതിലെല്ലാം ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനുഹു അവന്റെ നിയമത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയാണ് അള്ളാഹുൽ അള്ളാഹു തല നിങ്ങളെ പടച്ചവനാണ് ദൗർബല്യത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ വെറും ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ബാറ്റിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നീ ദുർബലനായിരുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായി വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ വെള്ള സ്വന്തം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ നീ കിടന്നവനായിരുന്നു നിനക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ തന്നെ തന്നുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തി നിന്നെ ശക്തരാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് മറന്നു പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തേണ്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് 
സുമ്മവൻ പിന്നാരാണ് നബിയെ ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് സുമ്മവൻ പിന്നാരാണ് നബിയെ ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സുമ്മവൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പ സുമ്മ അബൂക്ക് തിന്നെ ബാ പിന്നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് വളരെ വലുതാണ് ബാപ്പയോടുള്ള കടപ്പാടും വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ഉമ്മയെ മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാപ്പയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഉമ്മ ഒരു നിലക്കും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കൂടാ ഉമൽജന്നുമാജന്നത്തുക്കവൻ ആറുക ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിന്റെ സ്വർഗവും നരകവുമാണ് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ എൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ബാപ്പ എൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല റഹിമാം ഫുഹു റഹിമാം ഫുഹു റഹിമാം ഫുഹു അവൻ നിന്യനായി പോയി അവൻ നിന്യനായി പോയി അവൻ നിന്യനായി പോയി നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നബിയെ പറഞ്ഞു ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുമോ പ്രായമായിട്ട് ഉമ്മക്കോ ബാപ്പക്കോ പ്രായമായിട്ട് നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു സ്വർഗത്ത് കടക്കാൻ പ്രായമുള്ള ബാപ്പാക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഉമ്മാക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്ത് അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങി സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ചാൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നില്ല അവൻ നിന്യനായി പോയി നിന്യനായി പോയി നിന്യനായി പോയി എന്ന് നബിതങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ബാപ്പ ഉമ്മ വലിയ സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് വേറെയും കുറെ മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ ഇങ്ങനെ കണക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി നോക്കുന്നു എന്താ അവനും കൂടി നോക്കിയാലും അവൻ്റെ ഭാര്യക്ക് എന്താ പണി അല്ലെ പെങ്ങൾക്ക് എന്താ പണി ഞാനും ഭാര്യ തന്നെ നോക്കണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മഹാബിഡ്ഡിയാണ് അവൻ മഹാബിഡ്ഡിയാണ് സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനോ നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അതെന്താ അവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ എന്തിനാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ എന്തിനാ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അയാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ് ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുത്തരേക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഡി വേറെ ആരാ അങ്ങനെ എല്ലാം ചിന്തിക്കണ്ട് എനിക്കുള്ള ചാൻസ് തന്നല്ലോ അത് ഞാൻ കൊന്ന കൈവിടൂല എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചിന്തിക്കണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ വാസ്തവത്തിൽ വിഡ്ഡിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിനേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ദൗർബല്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ബാപ്പ ചുമലിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ഉമ്മ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ആ ദൗർബല്യത്തിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹു തേല നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തന്നു നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവാക്കളായി നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ശാരീരികമായി ശേഷിയുള്ളവരായി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സുബാനുള്ള എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് ജോലിയും എടുക്കാൻ കഴിയും എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് വെള്ളത്തിലും നീതി കിടക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഓടാൻ കഴിയും ചാടാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ നല്ല ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ശേഷം തന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് റബു അറിയാണ് ആയുവത്വവും ആരോഗ്യവും ശക്തിയും തന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൗർബല്യവും നരയും തന്നു നിങ്ങളെ യുവത്വം ക്രിയാപത്ത് നാട് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന യുവത്വമല്ല യുവാക്കളെ ആ യുവത്വം നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് ആ യുവത്വം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ താടിയും മീശയും ഒക്കെ നല്ല കറുത്ത രോമങ്ങളില്ലേ അത് വെളുത്തു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടിച്ചാടാനും പോകാനും വരാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമില്ലേ രാവിലെ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ലേ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നു വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കഴിയൂല സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ കഴിയൂല ഓടാനും കഴിയൂല അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉറക്കമൊഴിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഉറക്കമൊഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാൽ ദഹിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാൽമുട്ട് വേദനയില്ല ഊരവേദനയില്ല മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല യുവാക്കളെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ ശക്തിക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു തല ദൗർബല്യത്തെ ആക്കിത്തരുന്നുണ്ട് വൈബതൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നരയും വാർദ്ധക്യവും അള്ളാഹു തല തരുന്നുണ്ട് 
യശ അള്ളാഹു തേന ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു തേല നന്നായി അറിയുന്നവനാണ് സ്വന്തം തന്നെ അറിയുന്നവനാണ് അൽ കദീർ എല്ലാറ്റിനും സ്വന്തം തന്നെ കഴിവുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ കയാമത്ത് നാളാകുന്ന സമയത്ത് അവരങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും നമ്മളെ ജീവിതം കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നവരങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ അവരെ നന്മയിലേക്ക് ചിന്തിക്കൽ തിരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിരിക്കണം ആലോചിക്കേണ്ടത് ആലോചിച്ചിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണമെന്ന് റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല ഉപദേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയട്ടെ അഞ്ചു വക്ത് കലാഗത നിസ്കരിക്കണം ഒരു തരക്കിലും നിസ്കാരം കലാക്കി പോകരുത് നിസ്കാരം കൈയൊഴിച്ചു പോകരുത് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് തലകുനിക്കാൻ അള്ളാഹു തേല സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് അതിന് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവനാകണം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാകണം കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ തന്ന ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തന്ന കാണാൻ കണ്ണും കേൾക്കാൻ കാതും തന്ന റബ്ബ് പിടിക്കാൻ കയ്യും നടക്കാൻ കാലും തന്ന റബ്ബ് ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സ് തന്ന റബ്ബ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്ന റബ്ബ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ശരീരം ഒരഞ്ച് സമയം ഹാജറാക്കി അവനുമായൊരു സംഭാഷണം നടത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ ഞാനില്ലെന്നോ അവന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാനില്ലെന്നോ അവന് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നവനെക്കാൾ നന്ദി കെട്ടവനുണ്ടോ അവനെക്കാൾ അതപ്പതിച്ചവനുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്തവന് സലാം പറയേണ്ടതില്ല അവൻ സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ മകൾ അവൻ വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഒരൊറ്റ മകള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ മകളുടെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി പറയാൻ നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ കോടതിയും നിയമവും ഭരണവും നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവകാശം കൊടുക്കുന്ന കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം സുബിഹി കഥാക്കാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ലക്ഷണം കെട്ടവരാണ് സുബിഹി കഥാക്കുന്നവർ ഈ നായ്ക്കൾ അങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും സുബിയ നോക്കും കിടന്നുറങ്ങും ആ നായയുടെ സ്വഭാവം ഭൂമിനീയങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഭൂമിനീയങ്ങൾ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുപ്പായം പിടിച്ച് താത്തലും തലയക്കെട്ട് റെഡിയാക്കലും മുടി ശരിയാക്കലും അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അപ്പ തോന്നും എന്റെ കുപ്പായം ഒന്ന് പിടിച്ച് താത്തണോ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് താഴെ ഇപ്പറ ഒന്ന് പിടിച്ച് നാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് താഴ്ത്തലോടും ഒരു നിസ്കാരം പാത്തലാക്കി വേറെ ചിലരും സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ അടക്കി അവിടെ വെക്കണ്ടേ സമയം അള്ളാഹുലിമൻ ഹമിദ അടക്കി അവിടെ വെച്ചൂടെ അതിങ്ങനെ ക്ലോക്കിന്റെ പെൻഡൽ പോലെ ഇങ്ങനെ ആട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ നിസ്കാരം പാത്തലാക്കി നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്കത്തോടെ ഒതുക്കത്തോടെ അനുസരണത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഗൗരവം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാ നിൽക്കുന്നതിൽ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം ഭക്തിയോടുകൂടെ നിർവഹിക്കുന്നവർ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അനാവശ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അനാവശ്യങ്ങൾ 
സുബാനത് എല്ലാരും എടുത്തുകൊണ്ട് ഫോൺ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് കുറ്റം പറച്ചലും ചീത്ത പറയലും വേതിർക്കലും ഓ ഒക്കെ വാട്സപ്പിൽ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അതിന് സമയമല്ല ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വിടുക തന്നെ ഓനോന്റെ അഭിപ്രായം അമേരിക്കയിൽ ആരാ പ്രസിഡന്റ് ആണ്ട് ജപ്പാൻ ആരാ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇവിടുന്ന് ഈ ചെറ്റപ്പോരെ കുത്തിരിക്കുന്ന ഇവനിങ്ങനെ വിടുക തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അതിന് പകരം സ്വർഗം വാങ്ങാനുള്ള പണിയെടുക്കണം ധാരാളം വിക്രും സലാത്തും മുറാനോത്തൊക്കെ നടത്തണം സെയ്ഫാനിൽ നിന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൻ്റെ പുറമെ നൂറ് പ്രതിഫലം നമ്മളെ നന്മയുടെ ഏട്ടിലേക്ക് അതിൻ്റെ പുറമെ നൂറ് തിന്മകൾ മയക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ പുറമെ പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് നിക്രിയല്ലേ മതി ഏത് നിക്ര അവന് പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് നൂറ് നന്മ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നൂറ് തിന്മ മയക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നവരില്ലേ സിഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താനിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഷെയ്ത്താനിൽ നമുക്ക് കാവൽ കിട്ടുന്ന ദിക്കറാണ് അതേ നൂറ് പ്രാവശ്യം രാത്രിയിൽ സുബൈന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റോ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലാണ് എഴുന്നേറ്റാൽ നബിതങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ദിക്കറാണ് നമുക്കൊക്കെ വേഗം പഠിക്കാവുന്ന ദിക്കറാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സുബാനല്ല അലഹമില്ല അങ്ങനെ ചൊല്ലരുത് ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ബുഹാരിയിലെ ഹദീസിലുള്ളത് അലഹമില്ല അത് ചൊല്ലിയിട്ട് നീ റബ്ബിനോടങ്ങ് മാപ്പ് പറഞ്ഞോ അല്ല പുറത്തു തരും നിനക്കെന്ത് മുറാദുണ്ടോ നീ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു ഉത്തരം തരും സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നോക്കണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ പോകണം സുബാനല്ലാ അതുപോലെ ധാരാളമുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നന്മയിൽ നിന്നൊരു അനുമണി തൂക്കം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കും തിന്മയിൽ നിന്നൊരു അനുമണി തൂക്കം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ദോഷവും അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്മകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുറാഹിമീനായ അൽ മരിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാരേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് നീ ദുഹാക്കി ജാപത്ത് നൽകുന്ന നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ എവിടെയും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണം രോഗം വരുമ്പോൾ നഷ്ടം വരുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യം തകരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും നല്ല ക്ഷമ വേണം അള്ളാഹു തന്നത് പൂർണമായി തൃപ്തിപ്പെടണം എന്നാലില്ലാഹു വൈന്നാലിഹു റാജു എന്ന് പറയണം നമ്മൾ അള്ളാഹുള്ളതാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ ചെയ്യും എനിക്കതിലൊന്നും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല അതിനൊക്കെ അല്ല പ്രതിഫലം തരും അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമ വേണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ക്ഷമ വേണം തെറ്റുകൾ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ക്ഷമ വേണം എല്ലാവരും ദീപത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി കൊടുക്കലല്ല നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം ദീപത്ത് പറയുന്ന ഒരു ദീപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്ഷമ വേണം അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചാലോ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചാലോ ഇന്നാഹമാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് 
എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നല്ല ക്ഷമ വേണം എവിടെയും ക്ഷമ വേണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബി അതുല്ലോഹു അൻഹ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് അത് ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ആദ്യത്തേത് മൂന്നും പെൺകുട്ടിയാണ് നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ റാബി ആ നാലാമത്തവൾ എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പേരാ കൊടുത്തത് നാലാമത്തവൾ പക്ഷേ പ്രസവിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അതേ ബാപ്പാൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ല പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പൊതിയാൻ തുണിക്കഷ്ണമില്ല ഞെരിക്കമാണ് പ്രയാസത്തോടെ അതാ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനോട് ഈ വല്ലതും കിട്ടുപോന്നൊന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയിട്ട് യാചിച്ച് പരിചയമില്ല യാചന നല്ല കാര്യമല്ലല്ലോ തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൻ്റെ ഗേറ്റിന് പോയി നിന്നു മുട്ടാൻ ധൈര്യമില്ല കുമ്പാരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല വല്ലാത്ത വിഷമം അവിടെ നിന്ന് കുറെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മുട്ടിൻ്റെ മേലെ തലയും വെച്ച് ബാപ്പ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കിൽ കാണുന്നു റഹ്മത്തുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നു ഓയുടെ ബാപ്പ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നാലാമതും പെൺകുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ വിഷമത്തിൽ ഭയപ്പെടണ്ട അതാളെ പൊയ്ക്കോ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഉറക്ക തെളിഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ എവിടെ ബസറയുടെ രാജാവുണ്ട് ഈസമുനു സാധാരണ എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിനടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു എഴുത്തു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എഴുത്തു കൊടുത്താൽ നല്ലത് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞേച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പതിവുണ്ട് എന്ന് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലും ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങൾ ദിവസേന നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നാനൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലും ആ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മറന്നു പോയി ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല സലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ല അതിനെബിധങ്ങൾ ഹദറത്തിലെത്തും അതിനെബിധങ്ങൾ കാണും അറിയും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളുമായി വലിയ അടുപ്പം കിട്ടും സലാത്ത് കഴിയും പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത് ഇന്നലെ ആ സലാത്ത് വിട്ടുപോയതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അതാ നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാത്ത് വിട്ടുപോയതിന് പകരം നാനൂറ് സ്വർണ നാണയം എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പോയി ആ രാജാവിനോട് ഈസബുനു സാദാൻ എന്നവരോട് പറഞ്ഞോടു എഴുത്തു കൊടുത്താൽ നല്ലത് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബി എത്തുള്ളതെന്നയുടെ ബാപ്പ പോയി പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടുത്തപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ സന്തോഷം നോക്കണ്ട ഞാൻ ഇന്നുവരെ ചൊല്ലിയ സലാത്തൊക്കെ അവിടുത്തെ ഹദറത്തിലെത്തിയല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു സലാത്ത് വിട്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ഉണർത്തിയല്ലോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ബന്ധമല്ലോ സന്തോഷം പറയണ്ട ഉടനെ തന്നെ അതാ സ്വർണ നാണയം കുറേ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തു ആ സ്വർണ നാണയം എടുത്ത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വർണ നാണയം വിതരണം ചെയ്തു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ശേഷം പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണ നാണയം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഗേറ്റിനടുക്കൽ വന്ന് അതാ അറിയത്തുള്ളത് വിയറതിയല്ലോഹന്നയുടെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തു അതും കൊണ്ട് അതാ ബാപ്പ തിരിച്ചു വരുന്നു ഇന്നല്ലാഹ മഅസാബിരീ 
ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ആണ് അള്ളാഹു ആരുടെ കൂടെയുണ്ടോ അവരുടെ കൂടെ ആട് മുഹമ്മദ് തങ്ങളും എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ആണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നയുടെ ബാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി സ്വന്തമായി പോയി അപ്പോഴതാ ബസറയിൽ ഒരു വലിയ ഞെരിക്കം വന്നപ്പോ ഒരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ആറോ ഏഴോ നാണയത്തിന് വിറ്റ് കളഞ്ഞു ആ മഹതിയെ വാങ്ങിയതോ ഒരു വല്ലാത്ത കടുപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുതലാളി കഠിനമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നു അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പരീക്ഷണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നാലെ ഓടി സുബാനന്ദ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്തുകൂടല്ലോ റാബിയത്തുള്ളത് വേറെയുള്ളോ അല്ല ഓടി ഓടി തളർന്ന് വീണു പോയി വീണപ്പോൾ കൈയൊടിഞ്ഞു പോയി നിലത്ത് കിടന്നിട്ടൊരൊറ്റ വിളി ആയിലാഹി എന്റെ ഇരാഹായ അള്ളാഹു ഉമ്മ ബാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല ദുർബലയാണ് അന്യനാട്ടുക അറിയാളും ആരുമില്ല അതിന്റെ പുറമേ ിമിനൊരക്രമിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കൈയും ഒടിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതാ പിടി കേൾക്കുന്നു മുഷിയണ്ടാ വിഷമിക്കണ്ട റാബി ആ നിനക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് ക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഹർത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും പക്ഷേ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കണം റാബിയത്തുള്ളത് വിയറിയുള്ളോഹന്റെ മെല്ലെ മടങ്ങി മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലെത്തി രാത്രി സമയത്ത് നീണ്ട തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നു അതേ ഒരു ദിവസം ഈ മുതലാളി ഉറക്കു തെളിഞ്ഞപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുറെ ആനോദുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചു ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതാ നീണ്ട നിസ്കാരത്തിലാ മേൽഭാഗത്തൊരു വിളക്കിങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിളക്ക് നിൽക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡില്ല മേലെ ഒന്നിന്റെ മേലെ കൊളുത്തി വെച്ചതുമല്ല ആ വിളക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിന്ന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുകയാണ് അത് കണ്ട മുതലാളി രാവിലെ വിളിച്ച് സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ട് ഏതാ വിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാൻ ക്ഷമ വേണം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ക്ഷമ വേണം മുസീബത്ത് വരുമ്പോ നല്ല ക്ഷമ വേണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചും അവനിൽ അർപ്പിച്ചും അവന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയും ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ അതിന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ മിനികൾക്കും നീ ഭാഗ്യം തരണേ ഈ മജിലിസും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് ജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കണേ അല്ലും പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന സീറത്ത് നബി അക്കാഡമിക് കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബർ പതിനഞ്ച് കാസർഗോഡ് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല പരിപാടികളും ഉണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും അള്ളാഹു താര ഹൈറ ചെയ്യട്ടെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താര പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കട്ടെ എല്ലൊരു നല്ല സംഭാവന കൊണ്ട് തരണം നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഹംസ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ ജാമിയ അച്ചായതിയുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എ കെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കരീം ഹാജി അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലരും മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ഇവിടെ ഒരു എം എൽ എ വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇന്ന് എൻ്റെ ബാപ്പയുടെ അനുജൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് 
മരിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പരിപാടി ഏറ്റുപോയത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ആയി നാളെ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇപ്പം എയർപോർട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങനെ പോകണം നാളെയും പോകാനാവില്ല വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തോട്ട് മൂസ ഹരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ കൊല്ലം കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ളതോടുകൂടെ ഹജ്ജിന് പോയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങൾ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയണം അള്ളാഹു തല അവർക്കും പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി എല്ലാവരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ മൂസ ഹജിയുടെയും പേരിൽ ഫാത്തിഹിം സുഹൃത്ത് വരിയിട്ട് ഷാദാമുഖത്ത് വേറെക്ക നല്ല സംഭാവന ഞാൻ മുമ്പേ പറയാണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പായ വിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ധൂള് പാറിയിട്ട് മുഖം പൊത്തിയിട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് പൊത്തി ഒന്നല്ല ഈ ധൂളി പിടി പാറുന്നത് കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് മൊത്തം എല്ലൊരു സംഭാവന എണ്ണം തിരക്കൂട്ടാതെ ബാഹുതര ഹൈറി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് സൈഡ് എല്ലാരും തന്നു വേം പോവുക എല്ലാവർക്കും കൈപിടിക്കാൻ തന്ന മണിക്കൂർ പിടിക്കും അവനെ ആരോഗ്യപരമായ വിഷയമുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ബാംഗ്ലൂർ പോവുകയും വേണം ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد النداء حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس تهن مندرت எல்லர் வாங்கணும் நேர்த்தே പറഞ്ഞിണ്ടല്ലോ எல்லர் வாங்கணும் வாங்காதவருக்கு வாங்கி சஹாயம் கொடுக்கணும் அல்லாஹ் تعالی நம்ம எல்ல காரியங்களும் அல்லாஹ் உலப்பமாக்கி தரட்டே அல்ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് വേഗം തന്ന് വേഗം പോവാ ഹുലാന മുഹമ്മദ് റഹമിക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് ആളുകൾ ജീവിതത്തിലോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്ത് സംഭവിച്ചോ നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അവർ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണം റഹ്മാനെ ലാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആര് എന്ത് കൊണ്ടോ നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ എവിടെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീന റബ്ബെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മോമിനെങ്ങളിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ മക്കളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നാഫിയായ ഇൽമിന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആരെന്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ടോ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ടോ വിദേശത്തോ നാട്ടിലോ യാത്ര പോകുന്നവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സർവ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം മുറഹ്മാനെ എല്ലാ ഷെറുകളും തടുക്കണം മുറഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ മിസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്കവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം മുറഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് അധ്വാനിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും സഹകരിച്ചവർക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله قرشود تيننت اللي رواني يا ولرنا الله تلا خيراكتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته